Happy. Hello mga katenga! Welcome to my vlog! So, um, in this vlog, I'm going to share with you my journey of owning a beagle. And I'm not an expert po sa breed na beagle. Tingnan niyo. Ang sakit na eh. Sige, nagbaba na. So, as I've said, I'm not an expert in this breed. Gusto ko lang po i-share ang, ang experience and journey ko in owning a beagle. First time ko magkaroon ng beagle and gusto ko pakita sa inyo kung paano ako natuto at paano ako natututo para alagaan ang isang beagle. Okay? So, bago po yun, ano ang dapat mong alamin bago ka kumuha ng isang beagle? So, beagles are very loving and loyal dogs. Manalambing sila at gusto nila lagi ng cuddles. Expect them to jump on you when you get home. They are not aggressive. Kaya nga, pwedeng-pwede ang beagle pag may bata sa bahay. They are very playful and with high energy, which is dapat mong i-manage ng tama. Beagles needs your time to drain all their pent-up energies. Kailangan mo silang ilakad at least 30 minutes a day or makipaglaro sa kanila hanggang sa maubos lahat ng extra energies nila. Beagles are great companions when jogging, walking, and biking. This is why beagles are not applicable in apartments or condos. Kasi they need space to play and run. Not unless if you have more time to bring them to the park or to walk them. So preferably, mas mas maigi kung meron kayong yard for them to roam around. Matatalino din ang beagle. Shake. Madali silang i-train. Shake. Madali silang turuan ng trick as early as 2 months. Dog. Beagles were bred as hound dogs. Kaya malakas ang kanilang sense of smell. In which most of the time, gagamitin nila ang ilong nila to discover things at pag may naamoy sila or curious sila sa isang scent ay hindi na sila titigil hanggang hindi nila mahanap yan. Pero kailangan ng mahabang pasensya. And because they're hound dogs, minsan matigas ang ulo nila at pasaway. Kasi nga, they follow scents. And because of high energy, Kapag hindi siya na-manage ng tama, they can be destructive at home. Kaya, itaas mo na yung mga halaman mo dyan bago pa dumating ang bigel mo. At baka maunahan ka pa niya mag-harvest. At ang paborito mong habayanas, itago mo na rin yan kasi paborito nilang ngat-ngatin ang mga mamahaling chinelas. And if you have other pets at home or cats, they can be very annoying for them. Lalo na kung yung, sa mga asong low ang energy. Kasi hindi nila masabayan ang high energy ng mga big beagles. Kaya madalas, napipiko na lang sila. Kaya kailangan natin Babe turuan lang. ang mga beagles na i-manage ng tama ang kanilang high energy. Sa pamamagitan ng training, consistent do's and don'ts, at reward system. So, this summarizes the characteristic of beagle. Sensitivity level with high sensitivity in smell. They tolerate hot weather kasi maikli ang balahibo nila. Pero mahina sila sa malalamig na panahon. Very affectionate to family and kids. Easy to groom at konti ang gastos dahil nga sa maikli ang balahibo nila. Pero kailangan mong linisan palagi ang tenga nila. General health, marami silang mga sakit na pwedeng makuha. Like cherry eyes, diabetes, heart disease, joint problems, itchy skin. Easy to train. Average? Kasi nga sabi natin kanina, matigas ang ulo nila, though matalino sila. 
and energy level. Expect them to be playful. Kaya, kailangan nila ang exercise. So, this is my happy story. Nakuha ko si Happy last August of this year. Kasi, di ba nagkaroon ng pandemic? So, naging malaking epekto sa atin, sa ating mental health yung nakakwarantine. Dahil sa um, hindi mo na mapuntahan ang gusto mo mapuntahan. Nagkaroon pa ng problema sa business. Nagkalugi-lugi yung business. And yun, dahil sa sobrang stress, parang gusto kong magkaroon ng aso. At first, yung choice ko talaga is guard dogs. Mga guard dogs dapat. Kasi nagpapabahay kami since um, gusto namin nang magbabantay sa bahay. Ang isip ko, baka German Shepherd or Belgian Malinois. Nung nag-search ako, nung, nung nag-search ako tungkol sa breed na yun, parang hindi siya fit tugma sa lifestyle ko. Kasi ayaw ko nang masyado maraming shredding. At gusto ko sa loob lang yung bahay. Kasi yung mga malaking aso, mostly nasa labas sila ng bahay. And, ayun, ayoko din ng maingay. Kaya, naghanap ako ng ibang breed. And then, I saw this cute photo of a beagle, a puppy beagle, online. And, ayaw mo, madadala ka talaga sa soulful eyes nila and sa sad face nila. Na, talagang sobrang cute. And, syempre, as a responsible owner, hindi ka naman dapat mag-rely lang dun sa cuteness lang nila. Dapat alamin mo kung magtutugma din talaga sa lifestyle mo yung ganung breed. So, I search for the characteristic of Miguel. And, it fits my lifestyle. So, kaya happy yung pangalan niya because he became my happy peer. Yung excited kang umuwi sa bahay, excited kang gumising, so may alagaan ka, uh, excited kang may kalaro. So, ayun, nag- may naglalambing sa'yo, may nagpapatawa dahil sa mga kulitan niya. Pero hindi may iwasan na maiinis ka din dahil sa mga nasisirang gamit sa loob ng bahay. Kung gusto mo ng medium size na aso, and easy to care, easy to groom, who loves exercise, who is athletic, and who is kind and peaceful in nature, uh, peaceful with everyone. Uh, hindi ka magwawari na may makakagat siya. If you have more time for training, then a beagle might be the right one for you. Pero if you don't want to deal with exercise, kung ayaw mo kung ikukulong mo lang or ililish mo lang most of the time kung ayaw mo ng independent dog kasi independent dogs ang mga bigel kung ayaw mo ng independent dogs and ayaw mong mag-deal ng mga nasisirang gamit sa bahay kung maikli ang iyong pasensya yun, bigel might not be the right for you bigels are not guard dogs sasama sila sa mga magnanakaw kasi friendly sila kahit kanino. Baka dilaan pa niya yung mukha ng maglalakaw or hold upper. Kasi ganun, ganun yung karakteristik na ng, ng mga bigal. Peaceful talaga sila kahit kanino. Please watch my next vlog on how to welcome your bigal at home. Ano yung mga dapat mong paghandaan bago ka kumuha ng isang bigal? Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Beagle updates. See you next vlog!